Ja viimeinen luukku Pukin joulukalenterista avautuu Jää Ja hei Nää mitä mun senän takana on Niin nää on nää laatikot Ja ei edes kaikki niistä Mutta nämä huomenna Ei kun siis tänään iltana unboxaan saak Eli tänään iltana unboxaan Eli seitsemältä alkaa lähetys Eli Tulehan katsoa, jos vaan suikin kerkiät joulun aaton vietosta, niin tulehan katsomaan tai sitten katsoa sitten, sitten tota jälkilähetyksenä. Mutta pointti on se, että unboxataan nämä laatikot. Siellä on katsojien lahjoituksia perkele ja niitä mä sitten pistän jakoon myös sitten arvonnassa. Että ei vittu saa, ei kusetta saa. Videopukki alkaa illalla unboxaamaan. Videopukki. Kiliveen jo käy. Mahtavaa lahjoitusta unboxaillaan taas. Videoarvontaa ajatelkaas. Videopukki liiveen jo käy. Taas pienet paukut ottaa ja kaljaa siemailee. Kun supersätti sua saapuu vaan pukki riemosta kiljaisee. Siis! Ei vittu saa, ei kusetta saa. Videopukki alkaa illalla unboxaamaan. Videopukki liiveen jo käy. Jep, no niin. Ei mitään. Jo riittää Jonnin joutava typeryys ja nyt mennään siis itse asiaan. Eli viimeistä kertaa pelin henki on se, että tota, minä puhun teille elokuvasta, minä kerron ennen teille ä, filmin takakannen. Ja tota, jos tiedät, sit heti kun tiedät, että mistä filmistä minä puhun, niin sitten tota, kiipistä ihmeessä peukkua sitten pysty. Ja jos haluat olla mukana videon arvonnassa, niin kirjoita kommenttikenttää jotain kommenttia siihen sitten, että vaikka palautetta videokalenterista ja videopukista ja mistä tahansa, tuletko liveä ja sen semmoista. Voi, mitä tahansa voi kirjoittaa. Kaikkien kommentoijien kesken sitten arvotaan tämä kyseinen elokuva, mistä nyt puhun sitten tässä. Ja aletaan sitten selittämään takakanta. Tämä on valitettavasti, tämä on mulla, tämä on tota noinen UK-versio. Tässä on kyllä suomenkieliset tekstit. Mutta nyt joudun englanniksi kyllä tämän lukemaan, koska suomenkielistä takakanta minulla nyt ei ole. Nynnynnö and nynnynnö star in nynnynnös classic tale of holiday travel gone awry. Nynnynnö uh, is up for uptight advertising executive trying to get home to Chicago for Thanksgiving. When his flight is rerouted to Wichita, he reluctantly partners with Nenene, Nenene, an obnoxious yet lovable salesman. Together they embark on a crossroad to cross-country adventure that includes various modes of transportation, hilarious mishaps and unforgettable rental car shenanigans. Nenene is a scruple comedy with heart. Yeah. No niin, mutta tämähän on siis niinku Isaac, eli tää on aivan loistava filmi. Vaikka tää nyt kertookin Thanksgivingistä, niin se kyllä mun mielestä on aina tämmönen vähän kyllä sopii tähän vuoden aikaan, vaikka eikö se Thanksgiving oo jotain about kuukautta ennen joulua, mutta any case. Tää on hyvin lämmihenkinen, siis helkkari hauska komedia kahdesta miehestä, jotka sitten joutuvat matkustamaan kaikenlaisin erilaisin kulkuväileineen, kun lentokone menee myrskyn takia väärään kaupunkiin, niin joutuu matku, matkustamaan sitten tota, sieltä yhdestä paikasta sitten Chicagoon yhdessä. Ja nämä on sitten semmoiset henkilöt, jotka ei ole aikaisemmin tuntenut toisiaan, ja ne on täydelliset vastakohdat, ja siitähän sitten revi, revitään komediaa. Kaiken näköistä hassua kommelusta sattuu siinä matkan varrella. Ja nimenomaan tämä, tämä elokuva, niin kuin tämä kantava voima on tämä kaksikko, joka tässä on, eli nämä mahtavat komedianäyttelyt 80-luvun ehkä, ee, siis komedia, komediatyyppien kermaa on kyllä tähän saatu, ja siis niin kuin, mikä tärkeintä, että niiden, niiden, siis kemia toimii niin uskomattoman hyvin, mä uskon, että, tai siis niin kuin mä, mä niin, 
Siis nautin siitä niiden keskeisestä sana, sana, sanailusta ja näin. Ja myös tämä elokuva on hyvin käsikirjoitettu. Tämä ohjaaja, käsikirjoittaja, joka tämä on tehnyt, niin on, tied, on kyllä osannut. Hän oli tässä vuonna 87, kun tämä on tehty, vai oliko se 88, no anyway, 80-luvun loppupuolta, niin hän oli mun mielestä niin kuin sillain niin kuin at the top of his game niin sanotusti. Eli, eli uransa huipulla kyllä tässä vaiheessa kyllä. Joo, ja kuuleman mukaan se oli viikonlopussa kirjoittanut tämän käsikirjoituksen, eli nimenomaan tämä henkilö on äärimmäisen ilmiöisemäisen niin siis nopea kirjoittaminen. Ja myöskin nämä elokuvat oli kuvattu sillä niin tosi hat hat, että niin kuin, okay, ins- improvisoikaa, 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 keksitään tästä niin kuin, sitten, niin kuin, että mihin tämä menee siitä. Ja siis niin kuin, hyvin vapaa, vapaasti oli, oli annettu niin kuin, näyttelijöille niin kuin, äh, mahdollisuus niin kuin, a- ilmaista itseään näissä kohtauksissa kyllä. Joo, siis, ja tämä on myös, niin paitsi tämä on helkkari hauska filmi, niin tämä on hyvin lämmihenkinen elokuva. Ja tämä on semmoinen elokuva, minkä mä mielelläni monta kertaa katson, koska niin kuin, siis tämä jaksaa viihdyttää ja tämä saa niin kuin, yksinkertaisesti erittäin hyvälle tuulolle kyllä tämä. Ja sopii kuin, kuin tota noin, niin, äh, nyrkkinokkaan tähän vuoden aikaan kyllä tämä elokuva. Ja siis niin kuin, Tämän on ohjannut sitten, siis ohjaajahan oli John Hughes ja näyttelijät tässä nämä mainio parivaliakko on sitten tota Steve Martin ja John Candy. Ja tämä elokuva on siis Plain Trains and Automobile, se on hyvä tapa voi päättää joulukalenteri. Ja nimenomaan tämän minä katselin tämän uuden 4K Ultra HD laitoksen tästä elokuvasta. Ja se mikä tässä oli siisteintä tässä äh, uudessa julkaisussa on se, että täällä on... Paitsi 4K Ultra HD, niin tota, tässä on tämmönen ä, Lost, niin sanottu Lost Luggage-levy. Eli se pitää sisällä John Hughesin omasta kokoelmastaan niin kun VHS-materiaalia, siis 70 minuuttia, 70 minuuttia poistettuja kautta pidennettyjä kohtauksia kyllä. Eli tässä on 13 erilaista kohtausta, mitä on tässä Blu-ray, extra Blu-rayilla on pidennettyjä. Niin kun, näitä kohtauksia. Ja täytyy sanoa, siis mä kattelin tätä ja siis täytyy sanoa, että niin kun, siis lähes kaikki sitä matskusta on ihan niin kun, top notch matskua kyllä. Että se on varmasti ollut kyllä niin kun, todella haastava leikkauspöydällä, että ei vitsi, mitä me voidaan niin kun, luopua tästä, mutta se on ymmärrettävää, ju, siis nämä on ymmärrettäviä ratkaisuja, mitä tässä on tehty sitten, että tästä on saatu niin kun, toimiva elokuva ja ylipäänsä niin kun, se about puolentoista tunnin elokuva, koska niin kun, Siis tää olisi ollut mitä kolmen tunnin elokuva sitten, jos nämä kaikki olisi pidetty kyllä. Ja ne poistetut kohtaukset ehkä vähän saa tämän Dale Griffithin, eli tämän, tota, tämän John Candy-hahmon, niin saa ehkä vähän vaikuttaa paljon pervommalta ja ehkä vähän ilkeä mielisemmältä kyllä. Että mun mielestä se on hyvin pidetty se, niin se siinä lopullisessa filmissä se, että niin se, on, niin kuin, se, se on paljon paremman oloinen tyyppi tässä kuin kun mitä tässä näissä poistetuissa kohtauksissa. Saa, saa, saa vähän semmoitteen kuvaan siinä kyllä. Mutta helkkarin paljon hauskaa improvisaatiota löytyy siinä Lost Lukkake-levyltä kyllä. Että, että siis ilman muuta, tämä on julkaistu myös Suomessa tämä tota, tää, 4K-versio, ja siinä on myös tämä Lost Lukkase. Tosin valitettavasti siinä bonuslevyllä ei ole suomenkielistä tekstitystä. Mutta tässä elokuussa, mikä mulla on Javilta tää 4K Steelbook, niin tässä on kyllä suomenkieliset tekstitykset kyllä, jos tämä jotakuta kiinnostaa sitten tämä, tämä Steelbook, sitä ei muistaakseni Suomessa julkaista, mutta anyway. Pointti on se, että Plain Strains and Automobiles on hieno elokuva, neljän tähden filmi helposti, ehkä jopa enemmänkin, ja hienoa oli viimeinkin, että siis tästä tota saatiin 4Klle tosiaan se se tota, nämä poistetut kohtaukset. Tämähän on saanut vähän fläkiä kuvan laadusta, tämä 4K Ultra HD, että tämä ei ole kyllä parasta laatua, ja mä voin kyllä sanoa, että, että he ovat oikeassa, jotka kritisoivat tätä kuvan laatua. Tämä ei todellakaan mitenkään älyttömän terävä, tämä kuva. Ja vaikea kyllä sanoa, että mihin sormi osoittaa, että niin kuin kuka, kuka, onko joku mokannut tässä restauraatiossa, onko tätä DNRlla käsitelty, mä en tiedä, vai onko tämä sitten alun perin jo niin kuin niin kuvattu näin pehmeästi ja pehmeille, jo, jollekin pehmeillä linsseillä ja niin tämmöiselle niin filmille, joka ei välttämättä ole pitänyt sitä terävyyttä ja niin kauheasti. Ja sehän on ihan fakta, että siis nämä John Hughesin tuotannut, ne, ne kuvattiin aika sellainen hap, hap, hat, hat ja niin periaatteessa niin kuvauksesta ei niin välitetty, että ne kuvat oli komposoitu ja, ja niin välttämättä niin fokuksessa aina niin hyvin. Ja myöskin tämän ajan tekniikka ei se ollut semmoista, niin kuin, mitä nykyään pystytään digitaalisella, että se on aina skarvissa kuva. 
Niin ei niitä vaan yksinkertaisesti pysty tekemään. Mutta siis en tiedä, mä en tiedä missä kohtaa. Saattaa olla sitten, että se on DNRlla pehmennetty sitten jostain syystä, vaikka tässä on kyllä selvästi filmiraetta nähtävillä tässä kuvassa kyllä, eikä siis sinä, niin kuin sinänsä ei ole mitään vikaa niissä kuvissa, mutta se on vaan useimmiten se on tosi niin semmoinen ei 4K-mainen se kuva. Mutta täytyy kyllä sanoa, että niin kuin, siis jos tätä kuvanlaatua verrataan tota noin, niin tähän Blu-rayhin, mitä 2008 2009 vuoden blu ray niin Siis tää on ihan huomattava parannus siihen kyllä, koska HDR, nimenomaan Dolby Vision, niin se tuo paljon lämpöä näihin väreihin ja siis semmoista kalskeutta väreihin, mitä tarvitaan, koska tämähän on aika tämmöinen loskainen ja kylmän näköinen elokuva, aina kun ollaan pihalla. Mutta esimerkiksi ne kohtaukset, kun ne on siellä rokkitaksissa ja se kohtaus, missä ne juo rommia siellä tota hotellihuoneessa, niin se saa semmoista kivaa lämpöä siihen kyllä niin ympärillänsä. Että ei tämä todellakaan, se niin ihan koska tahansa tämä 4K-kuva on paljon parempi kuin tämä vanha Blu-ray. Mutta terävyyttä se olisi kyllä ilman muuta jostain, jostain ehkä kaivannut. Eli nyt tästä tuli 4K Ultra HD-arvostelu. <laughs> ei, ei pukki, semmoiselta puskosta väliltä. Pukki haluaa vaan pelata, puhalta, poltella crack-kokainia. Nyt loppuu tämä Jonni joutava 4K-hölinä. Ja hei, todellakin, jos haluat olla nyt arvonassa mukana, niin kommentoihan jotain tähän joulukalenterin viimeisen jaksoon, että haluatko sinä Planes, Trains and Automobiles Blu-rayn voittaa sitten itselleen. Kommentoi, pistä kommenttia siihen kenttään ja, ja todellakin, niin siitä sitten arvon sitten huomenissa sitten viimeisen joulukalenterin luukun voittajan. Kyllä, ohoho! Ja muista sitten, muista illalla sitten tota noin, niin tulla tähän unboxailuun. Unboxailu showhun sitten, että täällä unboxataan niin perkeleesti sitten vilmi, että siitä ei ole, ei ole hyvä tosikaan kyllä, että mitä sieltä löytyy. Että nähdään illalla sitten ja, ja tota noin, niin muuten toivotaan sinulla oikein oikein rauheisaa ja, rauheisaa ja mukavaa jouluaattoa ja, ja tota noin, niin kaikkein, kaikkein hyvää maailmaan ja, ja rauhaa ja rakkautta. Se on Pukin viimeinen viesti viimeisen joulukalenterin viimeisessä jaksossa. Tai no ei välttämättä viimeinen joulukalenteri, mutta joulukalenterin viimeisessä jaksossa. Ohohoho, hyvä joulu, hyvä joulu, hei hei. Ohohoho, hyvä joulu, oi joulu, oi 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 oi